dejar como una mentirosa delante de mis nietas, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Sí. Su abuela no miente. Su abuela está diciendo la verdad. Vamos, señora, vamos, por favor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que su abuela nunca miente? La madre de ustedes era una asesina, una criminal, una cállese, delincuente. Cállese, se va a arrepentir después. Vamos. Una asesina. Señora, por favor. No es verdad. ¿Por qué tenía que detenerme? ¿Por qué me interrumpiste? Yo le iba a decir toda la verdad. Bueno, me agradecerá que la haya detenido, señora. Tal vez nunca te lo perdone. Por Dios, señora, entienda. El señor Víctor Alfonso piensa poner todas las cosas en la mano de Rubí. Si las niñas se enteran que ella es su mamá, ¿qué pasará? Que Rubí perdería a las niñas para siempre. <ríe> y usted perdería todas sus armas para detener a Rubí. Además, Rubí se quedaría... También con la fortuna y ayudada por usted se quedaría con las niñas. Porque si las niñas se enteran que ella es su mamá, aunque no la acepte, tendrán que quererla. Además yo no puedo permitir que destruya mi plan. Yo todavía necesito estar en esta casa. Y lo necesitaré hasta que Rubí pague por la muerte de Leomagno. Me quitaste lo único que amé en esta vida. Pero lo pagarás, Rubí. Te juro que lo pagarás. Así que el señor Leonardo va a venir en esta casa esta noche. Sí. Fermina, ¿no te parece extraño? Bueno, que haya sido el hijo Víctor Alfonso quien lo llamó. Sí. Algo tiene en su mano el doctor Miranda. Mm, yo creo. Mamina, dime que no es verdad. ¿Qué cosa no es verdad? ¿Qué? La abuelita nos dijo que mamá era una asesina y que mataba a un hombre y que estuvo en la casa. Rubí, ¿no es verdad que mi mamá mató a un hombre? Usted me va a disculpar, señora, pero creo que hizo mal. ¿A ti quién te está pidiendo tu opinión? Esto me pasa por darte demasiada confianza, Dorila. Yo creo que Dorila tiene razón, Lucas. Ah, ¿tú también? Si tu querido hijo, o sea, mi esposo, renuncia a la administración de los bienes, ¿qué pasa? A mí nadie me va a quitar nada. Papá siempre dijo que mamá era buena, pero no es verdad. Sí, tesoro mío, era buena, muy buena. Si mató a alguien, no pudo ser buena. Andiamo, bambino. Andiamo a su cuarto. Va. Vamos, vamos. Justo. Estuvo en la cárcel, Fermina. Sí, 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 andiamo. Mamá estuvo en la cárcel. Sí, sí, andiamo, amor mío. Va. ¿Qué fue exactamente entonces lo que le dijiste? Le dije a las niñas que su madre era una asesina, que había matado a un hombre. Cuando Víctor Alfonso se interesa a poner furioso, <risa> para lo que me importa a mí. Además, él a mí ya no me respeta, no me hace caso. Y, y yo pare... me voy a salir con la mía, Gladys, quieran los ustedes o no. La, la percusión esa es capaz de ahorcarte. ¡Abra! ¡Abra esa puerta! Mira, Lucrecia Miranda, de mí no te vas a esconder. ¡Abra! Pero en definitiva... Fue una mujer muy importante en mi vida. Y por supuesto, estoy obligado a reconocer que, que he cometido muchísimos errores. Y le debo muchísimas cosas. Sabes, aunque no hayas querido contármelo todo, ni entrar en los detalles, yo sé que tú te sientes culpable. Es como si, sin proponértelo, tú le hubieras hecho mucho daño a esa mujer. Así es. Pero, 
Yo creí que era más grave el problema. Hasta llegué a pensar que sigues enamorado de ella. Pero no. En definitiva es un problema de conciencia culpable nada más. Tal vez, Zoraida. Entonces, doctor Miranda, lo que usted tiene que hacer es lo que le indica su conciencia. Es un problema económico, pues ofrézcale dinero. Es un problema moral, dale un buen consejo. Es un problema sentimental, doctor Miranda. Ella sigue siendo enamorada de usted. Pues piénselo bien, doctor Miranda, porque usted tiene muchas admiradoras. Creo que tengo que ir. Supongo que a enfrentar el problema, ¿no? Si es esta noche, como, como dice José, voy... Voy a dar el primer paso hacia la dirección correcta. Te deseo suerte. Y no te olvides que la doctora Corazón está a la orden. Sobre todo cuando de problemas sentimentales se trata. Lo tomaré en cuenta. Copiado central, ustedes tres se encargan del yate, ustedes se van por el muelle lateral derecho y yo me voy por el centro. ¡Arranca este pote! ¡Que 